Tabii fırsatçılar yani böyle bir ortamda dahi fırsatçılık yapıp fiyatları yükseltmeye çalışanlara artık bu saatten sonra söyleyecek bir söz yok. Yargı işleyecek. Biraz sonra konuşacağız o meseleyi ama İstanbul'da denetim var. Ee, arkadaşımız Erman Yapan da o denetimi takip etti sizler için. Merhabalar Mustafa Yıldız. Odak noktamız tabii ki bu fiyat fırsatçılığı yapanlara. Koronavirüsü fırsat bilip kolonyaları, makarnaları, dezenfektanları yani o deterjan ürünlerinde fahiş fiyatları arttıranlara yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Tabii ki topyekün koronavirüsle, virüslerle mücadele ediyor. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlık, vatandaşlar, hijyen kuralları ön planda şu son günlerdir. Gerçekten ellerimizi yıkamadığımız kadar yıkamaya başladık ama onun dışında vatandaşlar, Arkadaşlar biliyorsunuz bayramlarda dahi olmadıkça o kolonyalara yöneldi. E öyle olunca da kolonyaların fiyatları arttı. Sosyal medyadan görüyoruz, internetten görüyoruz. E vatandaşlar şikayet ediyor. Mesela şu an İstanbul Gazi Osman Paşa'da bulunuyoruz biz. Ve bulunduğumuz markette maalesef kolonya bulunmuyor. Kolonya bulunmasa bile ona benzer tabii ki ürünler mevcut. İşte o ürünleri vatandaşlar gönül rahatlığıyla alsın. Daha önceki fiyat artışlarıyla şimdiki fiyatları karşılaştırılıyor. O yüzden İstanbul'da Gazi Osman Paşa Belediyesi zabıta ekipleri hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. E, yanımızda e, bir konuğumuz var. E, zabıta amirimiz. E, i̇sim neydi efendim? Şevket Aydın. Şevket Bey e, şu an markette ne yapılıyor vatandaş için? E, bu malum koronavirüs salgını dolayısıyla özellikle e, kolonya ve kozmetik ürünlerde faiz fiyat artışı söylentisi dolayısıyla e, denetimlerimizi başlattık. Gazi Osman Paşa ilçesi e, zabıta müdürlüğü olarak e, yapmış olduğumuz denetimlerde de burada yine bir kozmetik ürünün üzerinde birim fiyatı olması, gere olması gerekirken olmadığını gördük. E, tüketici kanunun 6.532 sayılı tüketici kanunun 54 Taksim 1 maddesi uyarınca tüketicilerin e, göreceği şekilde birim fiyatının ve diğer e, fiyat etiketinin üzerinde olması gerekmektedir. Bununla alakalı olarak cezai işlem uygulanmak üzere e, il, i̇l Ticaret Müdürlüğü'ne tutanak tanzim etmekteyiz. Bunlara alakalı ceza işlem uygulayacağız. Aynen şimdi birim fiyatta bir sorun oldu ama peki... Bu birim fiyat olmadığından dolayı acaba bir fiyat artışı oldu mu olmadı mı vatandaş e, yanılabilir. Bununla alakalı olarak ceza işlem uygulanmak üzere tutanak tanzim ediyoruz. Peki bu birkaç gündür e, yoğun kolonya satışı var. Bazı yerlerde kolonya yok. E, varsa bile vatandaş diyor ki 5 lirayı da 15-20 lira olmuş. E, size bu yönde şikayet geliyor mu efendim? Geliyor. Biz de bu şikayetleri anında değerlendiriyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız bu Ticaret Bakanlığımızın Fahiş fiyat tartışı dolayısıyla mobil uygulaması var. Onu da e, şu uygulama vatandaşlarımızın bunu indirmesini e, cep telefonlarından rica ediyoruz. Anında kendileri de bu şikayeti bildirebilirler. Harikasınız çok teşekkürler. E, sağ olun aktardığınız için kolay gelsin size iyi görevler. Biz teşekkür ederiz size de kolay gelsin. Evet e, zabıta amiri e, beyefendi de söyledi. E, bizim de zaten elimizde e, programı yayını bitirirken onu aktarmamız e, için e, indirmiştik uygulamayı. Ticaret Bakanlığı'nın efendim işte görüyorsunuz haksız fiyat artışı şikayet bildirimi diye bir bölümü var. Siz onu ne yapıyorsunuz cep telefonlarından? Telefonlarınızı indiriyorsunuz ve markette gezerken e, daha önce hep aldığınız ürün evet 5 lira kolonya ama bir bakıyorsunuz 15 lira. Hemen resmini çekiyorsunuz şikayetlerin bölümünü o resmi atıyorsunuz şikayet başvurusu da var ve e, tabii ki önce buna üye olduktan sonra kısa sürede oraya o ilçe e, amirliklerine e, bu Ticaret Bakanlığı tarafından bilgiler gönderiliyor ve oraya zabıta ekipleri geliyor. Elinden geleni e, yapıyor. E, şimdi e, biz madem marketteyiz e, alışveriş yapan vatandaşları ben e, bakayım var mı? Alışveriş yapıyorlar mı? E, şu an bir e, hanımefendi e, telefonla konuşuyor ama yayındayız efendim. E, kimle konuşuyorsunuz şu an? Arkadaşımla konuşuyorum. E, o da markette mi şu an sizin gibi? Yok şu an değil markette. Kolonya almış mı kendisi? <gülüyor> Kolonya aldın mı arkadaşım? Bulamamış. Siz evet. buldunuz mu? Ben de şimdi bakacağım ama birkaç yere baktım bulamadım. Burada da yok ben onu söyleyeyim size. Biz yarım saattir buradayız. E peki fiyat artışları yaşanıyor mu? Gördünüz mü kolonyada özellikle? Kolonyada görmedim ama dezenfektelerde gördüm. Yani iki katı artmış durumda şu anda. Yani fırsatçılar gün yüzüne çıktı. Artmış evet arkadaşım da söylüyor. söylüyor. Evet. E peki bu virüs paniği yaşanıyor maalesef ama bilinçli olmamız gerekiyor. Siz o ilk bir panikle markete geldiniz. E... Daha önceki günlerde öyle toptan bir alışveriş yaptınız mı hiç yoksa normal alışveriş? Normal alışveriş yaptım toptan yapmadım ama şu anda halkımız baya bir panik durumda yapıyorlar yani çok markette kalmamış durumda çok şey. Aynen öyle, aynen evet öyle. var. E, sizi de bulmuşken çok kısa soralım e, bir aile bireyi olarak 
Yani bu virüsten nasıl korunacaksınız? Aile bireyi olarak e, yani nasıl? Çocuklara, ailenize, eşinize yani öğütler yapıyor musunuz? Bol bol e, ellerimizi yıkayıp e, dezenfekte kızım 3'e gidiyor, okula gidiyor. Dezenfekte ilacını koydum yanına. Onunla sürekli dedim ki her teneffüste kızım ellerini dezenfekte et. Temizlik yani en, e, olmazsa olmazı. Çok da kalabalık ortamlara girmemek e, biraz e, bu aralar. O yani diyeceğim o. Aynen çok teşekkürler. İyi alışverişler size Aa, efendim. E, Mustafa Yıldız vatandaşlar elinden geleni yapıyor. E, hem alışveriş konusunda hem hijyen konusunda. Biz şu an markette zabıt ekipleri bu marketteki denetimlerine devam ediyor. Ba, ilke, i̇lçe genelinde başka marketlere devam edecekler diyelim ve e, sözü tekrar merkez stüdyolarına bırakalım. Teşekkür edelim biz de. Peki bu işin yargısal boyutu ne? Şimdi biraz onu konuşalım. Avukat Kamil Ekinci bizlerle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Şimdi siz dün bu konuyu biraz sizinle konuştuk. Ee, i̇ki şeye vurgu yaptınız. Bu önemli benim için de önemli. Ee, i̇zleyicilerimiz için de önemli. Birincisi fırsatçılık. İkincisi 